అందరికి నమస్కారం ఈ రోజు నేను మీకు సాయిల్ పిహెచ్ఈ పరీక్ష గురించి వివరిస్తాను ఈ పరీక్ష చేయడం చాలా ఈజీ కానీ అందరూ తెలుసుకోవాల్సినటువంటి రెండు ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరుగుతుంది సో ఈ ప్రొసీజర్ లోకి వెళ్ళబోయే ముందు నా గురించి ఒక బ్రీఫ్ ఇంట్రొడక్షన్ నా పేరు అమరినేని రవికుమార్ నేను ఆక్వాటిక్ యానిమల్ హెల్త్ ఎక్స్పర్ట్ ని మరియు ఆల్ఫా బయాలజికల్స్ లో పార్ట్నర్ ని ఇక పరీక్ష విధానంలోకి వెళ్తే సాయిల్ పిహెచ్ పరీక్ష చేయడానికి అనేక ప్రొసీజర్స్ లేదా ప్రోటోకాల్స్ ఉన్నాయి ఫస్ట్ మనం చూసినట్లయితే మేము మొట్టమొదటి ఆక్వా ఫీల్డ్ లోకి వచ్చినప్పుడు మొదటగా వాడింది టకుమురా అనేటువంటి జపాన్ కంపెనీ యొక్క ఒక పిహెచ్ టెస్టర్ సాయిల్ పిహెచ్ టెస్టర్ అంటారు దాంతో ఎలా చెక్ చేసేవాళ్ళం అంటే పాండ్ దగ్గరికే వెళ్ళి డిఫరెంట్ ఏరియాలో మట్టిని తడి చేసి ఆ తడి మట్టిలో ఆ మీటర్ ని గుచ్చి రీడింగ్ స్టెబిలైజ్ అయ్యే వరకు వెయిట్ చేసి రీడింగ్ తీసుకునేవాళ్ళం తర్వాత ల్యాబ్ లోకి వచ్చే ల్యాబ్ లో మేము చేసేటువంటి ప్రొసీజర్ ఏంటంటే ఐఏఆర్ఐ ఇండియన్ అగ్రికల్చర్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ కానీ లేదా సిఐఎఫ్ఇ సెంట్రల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఫిషరీస్ ఎడ్యుకేషన్ వాళ్ళు కొన్ని మాన్యువల్స్ పబ్లిష్ చేశారు ఆ మాన్యువల్ లో ఉన్నటువంటి ప్రోటోకాల్ చాలా సింపుల్ గా ఉంటుంది ఆ ప్రోటోకాల్ ఏంటంటే ఒక పార్ట్ సాయిల్ కి రెండు పార్టులు డిస్టిల్ వాటర్ కలపాలి ఇక్కడ ఉదాహరణకి నేను యాభై గ్రాముల సాయిల్ తీసుకున్నాను దానికి వంద గ్రాములు వంద ఎంఎల్ వాటర్ కలిపాను వాటర్ కలిపిన తర్వాత వీటిని ఇది మ్యాగ్నెటిక్ స్టిర్రర్ మ్యాగ్నెటిక్ స్టిర్రర్ లో గానీ లేదా షేకర్ అని ఉంటుంది షేకర్ లో గానీ లేదా మాన్యువల్ గా ఈ విధంగా షేక్ చేసి కానీ పూర్తిగా మిక్స్ అయ్యేటట్లు చేయాలి సో ఈ విధంగా మిక్స్ అయిన తర్వాత ఒక గంట లేదా రెండు గంటలు మనం గంట పైన ఎంతైనా వెయిట్ చేయొచ్చు ఆ తర్వాత దీన్ని ఒక పక్కన వదిలేస్తాం వదిలేసి మరలా ఎప్పుడైతే మనం పిహెచ్ రీడింగ్ చూడాలనుకుంటున్నామో మరలా పూర్తిగా షేక్ చేసి ఈ హోమోజీనియస్ గా ఉన్నటువంటి దీన్ని లాబొరేటరీ టేబుల్ టాప్ పిహెచ్ మీటర్ గాని లేదా ఇలాంటి పిహెచ్ పెన్ తో గానీ దీని లోపల పెట్టేసి డైరెక్ట్ గా రీడింగ్ తీసుకోవచ్చు ఇక ఇటీవల కాలంలో అనేక మంది వాడుతున్నది ఇలాంటి సాయిల్ పిహెచ్ టెస్టర్ దీన్ని సాయిల్ సర్వే ఇన్స్ట్రుమెంట్ అంటారు దీన్ని ఆన్ చేసి మనం వెట్ సాయిల్ లో మనం కూర్చున్నట్లయితే రీడింగ్ డైరెక్ట్ గా వస్తుంది దీంతో పాటు ఇందులో టెంపరేచర్ సెన్సార్ కూడా ఉంది సాయిల్ పిహెచ్ వస్తుంది టెంపరేచర్ సెన్సార్ వస్తుంది ఇది ఎవరైనా మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే నేను కింద లింక్ కూడా షేర్ చేస్తాను ఒకసారి ఆన్లైన్ లో జరుగుతుంది చూడవచ్చు సో నేను చెప్పాలనుకున్నటువంటి రెండు ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఏంటంటే మనం ఇప్పుడు చూసాం ఒకటి టకుమూర అన్నాం రెండు రెడీమేడ్ టెస్టర్ అన్నాం మూడు ల్యాబ్ లో వన్ ఈస్ టు టూ ఒక పార్ట్ సాయిలు రెండు పార్ట్ల వాటర్ మిక్సింగ్ చేసి దీన్ని రీడింగ్ చూడటం ఈ మూడు విధానాల్లో రీడింగ్ మూడు రకాలుగా వస్తుంది ఈ సాయిల్ పిహెచ్ టెస్టర్స్ ద్వారా వచ్చేదానికి ల్యాబ్ లో చేసేదానికి పిహెచ్ లో తేడా ఉంటుంది ఇవి కొద్దిగా తక్కువ చూపిస్తాయి ఇవి కొద్దిగా ఎక్కువ చూపిస్తాయి ఉదాహరణకి తక్కువ మూర దాంతో చేసిన దానికి ల్యాబ్ లో చేసిన దానికి దాదాపు ఒక యూనిట్ పిహెచ్ తేడా ఉంటుంది సాయిల్ పిహెచ్ టెస్టర్ తక్కువ చూపిస్తుంది ల్యాబ్ లో చేసేటువంటి ప్రొసీజర్ లో మనకి పిహెచ్ ఎక్కువగా వస్తుంది ఇక్కడ ప్రాక్టికల్ గా చూస్తే మనం సాయిల్ పిహెచ్ టెస్టర్ కి మనం అక్కడ పాండ్ లో ఉన్న వాటర్ వాడతాం అంటే ఆల్కల్ నిపి ఉన్నటువంటి వాటర్ వాడతాము కానీ ఇక్కడ ల్యాబ్ లో తెచ్చే కొంది మనం పిహెచ్ పిహెచ్ టెస్టింగ్ లో మనం డిస్టిల్ వాటర్ వాడతాం సో డిస్టిల్ వాటర్ వాడటం వల్ల రిజల్ట్ కరెక్ట్ గా ఉంటుంది అక్కడ మనం అక్కడ దొరికేటువంటి మనం వాటర్ వాడటం వల్ల రిజల్ట్ సరిగా రాదు పాయింట్ నెంబర్ వన్ రెండోది సో ఇది వాడవచ్చు అంటే వాడండి కానీ కొద్దిగా రీడింగ్ తక్కువ అని మనం మైండ్ లో పెట్టుకుంటే ఏ విధమైన ఇబ్బంది ఉండదు రెండో ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ నేను మీకు చెప్పాలనుకుంది ఏంటంటే సో సాయిల్ పిహెచ్ ఏడు ఏడున్నర మధ్య ఉండాలి అంటారు కానీ వాటర్ పిహెచ్ వచ్చే కొంది ఏడున్నర ఎనిమిదిన్నర మధ్య ఉండాలి అంటారు కారణం ఏంటి సాయిల్ పిహెచ్ ఏడు ఏడున్నర మధ్య ఎందుకు ఉండాలి వాటర్ పిహెచ్ వచ్చేసి ఏడున్నర ఎనిమిదిన్నర మధ్య ఎందుకు ఉండాలి అని మనం ఒకసారి చూసినట్లయితే మనకి ఆక్వా కల్చర్ కి ఒక ప్రత్యేకమైన సైన్స్ అంటూ లేదు కొద్దిగా అగ్రికల్చర్ నుంచి కొద్దిగా వెటర్నరీ నుంచి కొద్దిగా హ్యూమన్ మెడిసిన్ నుంచి ఇవన్నీ కలిపి పౌల్ట్రీ నుంచి కలిపి మనం ఆక్వాకి ఒక కొత్త సైన్స్ డెవలప్ చేసుకున్నాం అగ్రికల్చర్ సైన్స్ ప్రకారం 
సాయిల్ పిహెచ్ ఏడు ఏడున్నర మధ్య ఉంటే ఆ మట్టిలో ఉన్నటువంటి న్యూట్రియన్స్ మొక్కకి మొక్క వేర్లకి ఎక్కువగా అందుతాయి అలాగే పిహెచ్ తక్కువ ఉంటే అందులో ఉన్నటువంటి ఈ మినరల్స్ అందకపోగా ఈ న్యూట్రియన్స్ అందకపోగా అల్యూమినియం ఐరన్ వీటి యొక్క అవైలబిలిటీ పెరుగుతుంది అలాగే పిహెచ్ ఎక్కువైనా కూడా వీటి సాల్యుబిలిటీ తక్కువ ఉంటుంది సెటిల్ అయిపోతాయి కాబట్టి ఏడు ఏడున్నర మధ్య ఉంటే మొక్కల పెరుగుదల బాగా ఉంటుంది అలాగే యాక్వాలో కూడా బయట అగ్రికల్చర్ లో మొక్కలు ఎలా ఈ న్యూట్రియన్స్ ను వాడుకుంటాయో యాక్వాలో కూడా ఫైటో ప్లాంక్టాన్ అంటాము ప్లవకాలు వీటికి కూడా న్యూట్రియన్ అవసరము కాబట్టి పిహెచ్ కరెక్ట్ గా ఉంటే సాయిల్ నుంచి న్యూట్రియన్స్ మొక్కకు అందుతాయి అందువల్ల మనకి ఫైటో ప్లాంక్టాన్ బాగా వస్తుంది ఇది మీకు పుస్తకాల్లో యాక్వాకల్చర్ పుస్తకాల్లో ఎక్కడ ఈ పాయింట్ మెన్షన్ చేయరు సో ఈ రెండు ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ నేను మీకు చెప్పాలనుకునే ఒకటి డిఫరెంట్ ప్రోటోకాల్ లో డిఫరెంట్ రిజల్ట్ వస్తుంది కానీ వర్రీ కావద్దు ఈ విధానంలో చేసిన దానికి ఈ విధానంలో చేసిన దానికి ఇది కొద్దిగా తక్కువ వస్తుంది ఇది కొద్దిగా ఎక్కువ వస్తుంది రిజల్ట్ తక్కువ వచ్చినా పెద్ద మనం వర్రీ కావాల్సిన అవసరం లేదు రెండవది ఈ న్యూట్రియన్ అవైలబిలిటీ ఈ రెండు పాయింట్లు మీరు మైండ్ లో పెట్టుకున్నట్లయితే సాయిల్ పిహెచ్ మీద మీకు మంచి అవగాహన నేను కల్పించి వండి అవుతాను అలాగే ఎలా చెయ్యాలో కూడా మీకు చెప్పాను ఒక పార్ట్ వాటర్ రెండు పార్ట్లు సారీ ఒక పార్ట్ మట్టి రెండు పార్ట్లు వాటర్ కలిపి పూర్తిగా మిక్స్ చేసి కొద్దిగా ఒక గంట రెండు గంటల తర్వాత దీన్ని డైరెక్ట్ గా మీరు పిహెచ్ ఎలాంటి పెన్నుతో కావచ్చు లేదా మా లాబొరేటరీ లో ఉంటుంది లాబొరేటరీ మీటర్ ద్వారా ఏది లేకపోతే చివరికి పిహెచ్ పేపర్ వాడి కూడా మీరు దాదాపు అప్రాక్సిమేట్ గా మనం సాయిల్ పిహెచ్ ని టెస్ట్ చేసుకోవచ్చు చివరిగా ఇంకొక విధానం ఏంటంటే మన వాళ్ళు బ్లూమ్ డెవలప్మెంట్ కి అనేక మెన్యూర్స్ వాడుతూ ఉంటారు సో మా పేరెంట్స్ కావచ్చు మా తాతలు కావచ్చు మేమంతా అగ్రికల్చర్ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళం సో మనందరికి ఒక కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది ఎరువు వేసి దున్నుతారు కానీ అక్కడ ఏంటంటే న్యూట్రియన్స్ ఎరువులో ఉన్నటువంటి న్యూట్రియన్స్ భూమిలో ఉన్నటువంటి వేరు కందాలి అక్వాకల్చర్ లో ఆ ఎరువులో ఉన్నటువంటి న్యూట్రియన్స్ వాటర్ లో ఉన్న ప్లాంటాన్ కందాలి ఇది ఒక చిన్న డిఫరెంట్ ఎరువు వేసే ముందు సా అక్వాకల్చర్ లో అయితే మట్టి లోపల వద్దు మట్టి పైన వేయండి అగ్రికల్చర్ లో అయితే అది వేరు కందాలు కాబట్టి కిందికి వెళ్ళాలి ఇది మూడవ పాయింట్ సో ఈ రోజు నేను మీకు మొత్తం మూడు ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ చెప్పాను ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే మీ ఫ్రెండ్స్ కి షేర్ చేయండి సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మా ఆల్ఫా బయాలజికల్స్ ఎప్పుడు కూడా మీకు అవసరమైనప్పుడు అవసరమైన సమాచారాన్ని ఇవ్వడానికి ముందు ఉంటుందని తెలుసుకు తెలుపుతూ ధన్యవాదాలు థ్యాంక్ వెరీ మచ్ ఫర్ యువర్ టైమ్ బాయ్ బాయ్ గోయింగ్ టు సైన్ అవుట్